。妈妈，我头晕，头晕呢？你是不是低血糖犯了呀？来，吃个大白兔奶糖就好了。来，儿子，他带上。嗯，妈妈，这个是什么呀？这个呀，是你爸的传家玉佩。你戴上它之后啊，咱们家呀就能多多赚钱了啊。那以后啊，咱们家呀就是大夏的首富了，代代兴旺。老板娘穿好了吗？哎，好。嗯、儿子，你先去玩吧。能不能快点了？来了，来了，来了。哎，买这。来，大家吃吧，吃吧啊，这个好了。妈妈，啊啊！儿子，儿子，老公，我那孩子，孩子被人贩子给抓走了，快报警，快报警！我车牌号是呃三五六三五六，儿子，你别这么急，我看见那辆车了，我刚拿到投资，咱们的好日子就要到了，我一定会救回儿子的，这车找死吧，快滚开，这车。啊！干！大哥，这人不会死了吧？赶紧走，还我的孩子！苏伟，苏伟，啊！别动没，去把那孩子还给他。是我们的儿子，他不是啊，他是。帝都叶氏持续蝉联大夏首富宝座。据悉，叶氏掌控大夏近百家上市集团，市值达到万亿。主爷，我没有辜负你对我的期望，我终于成为大夏的首富。唯一遗憾的，便是失去了咱们的儿子。如果他还活着的话，应该已经成家了吧？卢哥，带上来。高年的事，今天该做个了结。今天是干妈的忌日，当年若不是干妈和干爹救，想必我也会被你们折磨致死。而干妈她，更是因为你们思念成。郁郁而终。等等，其其实当年那个小男孩还活着，怎么可能？你们把所有拐卖的孩子都卖给了贩卖器官的地方，还怎么活、啊？当年正要手术，突然出现一个神秘老者，就在南疆，给小男孩救走了。太好了，苍天有眼呐、啊，如烟。你听到了吗？咱们的儿子还活着呀，卢哥，我把此事全权交给你，你可以调动叶家所有资源，一定找到我的儿子。是干爹，虽然我只是您的干女儿，但我一直都把自己当叶家的儿媳，只要全力寻找，一定会找到他的。这次，你就以合作的名义去吧，不宜大张旗鼓，免得被有些人所成。是。这就是鼎鼎大名的帝都首富千金秦如歌，这气势真的绝了！哎，我跟你说
，我听说楚总和大夏首富都有合作，看来楚家这次啊要一飞冲天了。哎，海看呢、啊？怎么样，漂亮吗？还行吧，够看。你就吹吧。哎，又来一个。店主，请您跟我回去。神殿需要你。店主，怎么又是你？啊？我说了，你认错人了。那我问你，您在这当保安多久了？五年了。那五年前呢？五年前我不记得了。我之前受过伤，是我老婆救的我。那就对上了。您难道真的忘了，您是神殿的店主啊？五年前，群雄来犯，大夏危在旦夕，是您挺身而出。这里神殿抵御外敌，但也因为如此，您意外受身，从此一无所求。您的英姿无人能忘啊！这世界上长得像的人那么多，我就是一个小保安。你让我使使电棍还凑合，战神呢？神剑呢？我是真搞不懂。可是，哪来的小孩一边玩去？去，不要在这儿，走开，走开，走开呀、啊！喂，你们干什么呢？住手！走开呀、啊！我叫你住手，萌萌，没事吧？怎么回事？爸爸，我没事，就是有点头晕。低血糖犯了吧？来，吃颗大白兔就好了。玉佩，这是我叶家的家传玉佩，他就是我的儿子。如烟，我终于找到他了。这个玉佩，你从哪来的？你爸爸在哪儿？你是南疆人吗？你没事吧你啊？都坐下吧。今天的新闻大家都看到了吧？叶氏集团注资千亿，发展南疆，首先的合作对象便是楚氏集团。不只是因为楚若曦小姐出色的商业能力。还因为楚氏集团的业务涵盖了公益方面，帮助走失的孩子寻找家人。秦总，您是说此次合作和这个有关？不错，叶氏长子走失数年，目前确定人就在南疆。此次董事长亲临，便是要寻回长子，继承万一家业。太好了，这可是天大的好机会！如果能找到万亿集团的继承人，那我楚家岂不是飞黄腾达了？希望大家可以群策群力，只要表现得好。董事长会亲临千元一事。您是说大夏首富也会来？不错，他就在楼下。怎么回事？叶天赐，找死！快点下去见人，千万别让他得罪了首富大人。小伙子，我没有别的意思，我有事情先走一步。我相信我们会见面的。神经病吧！啊，首富大人，首富大人，如哥，帮我去查一个人，我要他所有资料，现在，立刻。老婆，老婆，若曦啊，若曦，不是，我们孩子都叫我什么？啊，楚楚总，我告诉你，当年要不是爷爷说你是什么。真龙命格，非让我跟你同床生下孩子。这些年啊，要不是萌萌，我早就把你扫黄出门了。说，刚才干了什么？我还能干什么？我是在保护萌萌啊。保护萌萌？你知不知道刚才你赶走的是谁呀、啊？那些人对我意味着什么？我不知道，我知道萌萌是我们的孩子，哪怕我只是一个小保安，我也要保护好她。你除了干这些，你还会干什么？你在我眼里面就是个废物，还敢顶我嘴是吧？我遭受的损失，你赔得起吗？废物，废物！我在你眼里就这么不堪吗？你非要当着孩子的面跟我吵这些？当初要不是我们家救了你，你早死了。你活着就像一条狗，就是个笑话。爸爸妈妈，你们不要吵架好不好？我害怕。啊、跟你那个废物丢一样。你干什么？想打我是吧？翅膀硬了你！来，往这打，来。你住手！若曦，怎么回事？叶首富可是我好不容易请回来的，你怎么还在这儿？皇上，你不知道，风水爷这个废物，我首富赶走了，说他两句，还给我顶嘴。什么
，都说狗仗人势，今天这条狗，你是仗了谁的势啊？还敢咬人了？你是谁？我，你今天我是谁？你个臭狗啊，还敢问本少爷？行了，别跟他废话了。现在重要的是，咱们得求得首富的原谅啊！我要是得罪了首富，我楚家就完了。哎呀，好了，若曦，我来就是给你带好消息的。叶首富啊，找到继承人了。这么快，确定了吗？虽然还没确定，但也八九不离十了。听说是叶首富自己找到的，我皇家还接到任务，今晚在天龙大酒店宣布首富家族的继承人，还特意交代，为了感谢你楚家，今晚决定在宴会上公布叶氏与你楚家的千亿合作。千千亿合作？我楚家还什么都没来得及做呢。叶首富为什么会感谢我们楚家？看来都是皇上在从中斡旋的结果。你放心吧，我肯定好好打扮，上上出席。若曦，我们就跟他摊牌了吧，我们也不必要这么藏着掖着了。你马上就要成为千亿集团总裁了，可这种废物根本就不是一个层面。你妈，这是什么意思啊？你是瞎吗？这都看不出来。你被踢出局了，放心，我会要像亲生女儿一样对待萌萌。千了吧，我不需要一个废物的老公，萌萌也不需要一个废物的爹，她跟着你只会变成一个畏头畏尾的小废物。妈妈，你不要跟爸爸离婚，我以后再也不惹你生气了。若曦，金钱名利。难道要比给萌萌一个完整的家更重要吗？对我来说，格外重要。而且萌萌跟着我，肯定比跟着你好千倍万倍呀、啊。叶天赐，要怪就怪你太废物了。国际学校、出国旅游、名牌服装，你能给萌萌什么呀？你想要萌萌长大像你一样，给别人点头哈腰吗？醒醒吧！好，为了萌萌，我欠。爸爸，你不能笑。嗯，爸爸不能给你一个完整的家了，以后好好跟着妈妈，爸爸也舍不得你。皇上，我帮个忙，把萌萌送回去。我还有点事情要处理，我可不想马上宴会出纰漏。你个小东西，你没长眼吗？我在上学，你爸当一辈子保安都买不起。对不起，我错了。做错事就要认罚，你给我滚过来！给我滚过来！不要，不要，不要！小贱种，这可怪不得我，不能让你成为若曦和皇上的绊脚石。爸爸，不要逃，我不敢了，我再也不敢了。看你还敢不敢做错事你再给我重复一遍我说过的话！我告诉妈妈，听黄叔叔的话，他让我做什么我就做什么，这样才有吃的，有穿的。这还不错，还有呢？还有，爸爸是个废物，我有今天的惩罚，都是爸爸害的。滚去墙角，多说一百遍。阿姨，你怎么可以这么对萌萌呢？来，萌萌，跟叔叔上楼。不，我不想去。刚才怎么说的？你忘了吗？还不给我滚上去！给我滚上去！萌萌，晚上叔叔带你参加个宴会，你要什么的漂亮点，听到了吗？把这个穿上。叔叔，我我不喜欢穿。你说什么？
我攒了一点私房钱，我想亲手交给萌萌，当她的生活费。哎呦，没想到啊，还会藏私房钱了！你个臭保安，不吃不喝也就这点钱吧？妈，谁是你妈？把钱放下，给我滚得越远越好！你要是再敢出现，萌萌那个臭丫头，我可不敢保证过的是什么日子。好，我走。不过今天我把话说在这里，我跪着把萌萌给你们。如果以后你们敢欺负他，我一定会站着把他带走。你别跟我废话，赶紧给我滚！爸爸救我！妈妈救我！你赶紧跑！你赶紧跑！萌萌，爸爸能做的就是远远的离开你，只有这样，你才能过上更好的生活。先生，去哪里啊？去高铁站。大人，我找到店主了，不过他一身的实力和记忆似乎都失去了。好，我知道了。五年了，店主属下终于找到你了。已经有了店主的消息，传令神殿各个分舵，三大护法、六大统帅、九大使者即刻前往南疆迎接我主。属下遵令。哎，查的怎么样了？我调查了关于叶天赐所有的资料，发现他的确和少主有很多相似的地方，不过也存在疑点。什么疑点？叶天赐幼年的时候的确出现在了南疆，不过他八到十八岁的信息完全都查不到了，仿佛像是被一只神秘的大手覆盖了一样。直到五年前，他因为受伤被楚家收留，并且与楚若曦育有一女，名叫叶萌萌。这么说，我有孙女了，萌萌，就是我叶家的传家宝啊！干爹，此事还不能完全被确认。等到宴会上后，拿出玉佩滴血认亲后，才能做到万无一失。不过，我已经通知了南疆皇家去做这件事情了。也好，那么就在宴会上，我让天赐和我孙女萌萌成为整个南疆最耀眼的存在。哎，萌萌呢？这孩子跟叶天赐一样，三棒子打不出个屁来，就会坏事刚才还在这儿呢，那赶紧去找呀！我可不想今天这场宴会出现任何差错。这样，你跟黄少先进去，我去找。嗯，好。喂，萌萌。爸爸，你也不要萌萌了吗？萌萌好疼。疼的受不了了，萌萌，哪里疼？告诉爸爸。全身都疼，有东西扎我。外婆不喜欢我，黄叔叔也不喜欢我。黄叔叔让我穿奇奇怪怪的衣服，还用鞭子抽我。我不敢跟妈妈告状，怕她说我。好你个小孽种，你给他打电话的。萌萌，我马上过来。你是不是告状的？我让你告状，我让你告状，走。若曦，可以开始了。那个就是楚若曦吧？是。虽然身份低微些，不过看样子倒有几分本事。当我叶家主母，应该也能胜任吧？家主，嗯、似乎楚若曦和少爷刚刚离婚了。什么？离婚了？今日南疆名流汇聚于此，共迎大夏首富。我不胜荣幸，得叶氏垂青，获此殊荣。不过这一切还要感谢另一个人，那就是此次宴会的主办方——皇家的皇上。大家太客气了
，一家人不说两家话就行。在首富来之前呢，我有点惊喜要送给你。惊喜。若曦，当我第一次见到你的时候，我对你一见倾心。嫁给我吧！楚若曦，你不能嫁给他。爸爸，王少仁，你人面兽心，我跟你没完。你人面兽心，我跟你没完。叶天赐，你竟然还没走，来到这里闹事，那就别怪不客气了。来人呐！等等，让我处理。叶天赐，不是说好了不要出现在我和毛面前吗？我等了多少年，等来一个一飞冲天的机会，你到底想干嘛？我想干什么？你问问他黄少仁想干什么？你问问他李淑霞想干什么？叶天赐，我们家若曦已经跟你划清了界限，你还恬不知耻的过来栽赃陷害，听我女儿的脸！小子，我劝你赶紧离开这里，睁开你狗眼来瞧一瞧，今天来的。都是什么人？若曦，把这个男人给我弄出去！一会首富来了，原谅的可是我们。小子，我叫你滚！叶天赐，我再问你最后一次，你滚还是不滚？我不。双峰卖傻，胡言乱语，这一巴掌我打你不知进退。是他们先。丢人现眼，不知礼数。这一巴掌我打你有妈生没妈养。萌萌他快命。这一巴掌我打你。这一巴掌是扇你有眼如盲，不配做一个母亲。你敢打我？这么多年，我没有动过你一根手指，但是这一次，你错了，错的非常离谱。你哪里错了？你知不知道，萌萌快被折磨死了？谁折磨他了？我平时工作忙，都是我妈在带他，而且平时皇上也会带他出去玩，经常给他买礼物，何来折磨一说？萌萌，告诉爸爸，到底发生了什么事？大声的说出来，王少，你不会真的打萌萌了吧？你不是答应过我结婚之后会像亲生女儿一样对待萌萌吗？不是若曦，学这个我女儿，皇上可是对你一心一意，你二婚带着孩子，皇上可是一点也没嫌弃你呀、啊，并且呀、啊，还给你牵线搭桥，促成千亿合作，皇上怎么能做那种事儿呢？说的有道理，叶天赐。你不会是舍不得我拿孩子当筹码吧？啊，对，我看他，你来闹事儿的。叶天赐，我需要一个解释。是萌萌亲口告诉我的。萌萌，快告诉大家，谁是坏人？哎，你这里不欢迎你，你赶紧给我滚开！我告诉你哦，你要敢胡说，我本人教你卫浴，还有你个老婆，我有一万种方法弄死他，让你变成没人要的一个丫头。听到了吗？<笑>好了，萌萌很乖，现在愿意说实话了。来，萌萌，告诉大家，王叔叔没有打我，外婆也没有欺负我，可是爸爸让我这么做的。萌萌，你说什么？你不是告诉爸爸？够了，小孩子是不会撒谎的。真相终于大白了。你还真是个畜生啊！太歹毒了，连孩子都利用。我不喜欢爸爸，你赶紧走吧，再不走就来不及了。<笑>听到了吧？连你女儿都不帮你，叶天赐，我会好好的替你照顾若曦的，还有你的宝贝女儿，我真的很喜欢她。<笑>混蛋！<笑>啊、你个混账！好，很好，你连滚的机会都没有了。来人呐！咎由自取，你活该！跪下，给皇上赔礼道歉，我们还能放你吗？你，爸爸，我不配做萌萌的母亲，让我给这个伪君子道歉。做梦！有骨气啊，也就生这点骨气了吧，小子，你这辈子像狗一样的活着，今天本少爷也让你像狗一样去死。我最后告诉你件事吧，我就是打萌萌了，一小屁便让我抽的，没有那就一个爽啊！哎，对了，还是萌萌外婆默认的，那老太婆
长得可比我狠多了，一根针一根针的扎到萌萌的体内，那小家伙怕是活不了多久了吧？王少生，废物，给我打，往死里打！打完给我扔出去，别脏了，上次见面会。岂有此理！我叶伟雄的儿子竟然被如此欺辱，该死，不懂该死！家主，稍安勿躁。如果怎么还不来？算了，不等了，我亲自出手教训这帮混蛋。家主，大小姐来，住手！我看你们谁敢动他！我看你们谁敢动他！我听说秦如哥。是叶首富的养女，也是底层出身，所以讨厌恃强凌弱。赶紧愣着干嘛呀？赶紧让人手下放手。滚下去，小子！我警告你，待会儿我要胡说八道，搞砸了宴会，我让你吃不了兜着走。见过秦总，见过秦总。今天是大夏首富的继承仪式，是谁在这边吵闹？秦总，我在教训一个臭保安。保安？对呀、啊，秦总，那就是个废物男人，不值一提。您可别往心里去呀、啊。秦总，昨天在公司楼下，我们保安冲撞了您，而他有眼无珠，您可千万别介意啊。你现在在说谁有眼无珠？我说我那个废……啊，前夫。秦总，区区一个下等人，不必在意。他刚刚还污蔑我们说我们虐待孩子，这不是无稽之谈吗？大家都可以作证，对吧？不错，我可以。这小子在这搞破坏，企图妄想破坏签约仪式，我也可以做。他分明就是无中生有。放肆！你知道他是什么人吗？他是什么人呀、啊？少主，如哥迎接来迟，还请少主恕罪。请少主恕罪。少主，少少主，我少主，秦总，您说的少主不会是大夏首富之子吧？他这怎么可能呢？秦总，他就是个臭保安呢，怎么可能是大夏首富的儿子？你们认为，在今天这么隆重的场合里，我会随便认错人吗？即便他认错。我叶伟雄也不会认错的。叶伟雄，这名听这么熟悉呢？你是大夏首富？什么？大夏首富一直在宴会厅？那之前秦如自天天赐的时候，不是跟他一清二楚了？哎呀，这可怎么办呢？我们这么欺负大夏首富的儿子，我们家完了。秦总，呃，叶首富，既然你们确定他是叶家的继承人，总要验证一下吧，可别认错了。我也没有别的意思，我也是为叶家着想的。好了，轮不到你指手画脚，我们自然会验证的。天赐啊，把你的吊坠拿出来。什么吊坠？愣着干嘛？让你拿就快点拿出来啊！真对上了，不，不是的。我听闻首富叶家有个家传玉佩，乃是上古血玉，只有滴血验证，才能验证是否是叶家的血脉。叶首富，这玉佩是可以掉包的呀，可不是谁拿了玉佩，谁就是您儿子。铁子。太好了，干爹，血玉融合，天赐就是您的亲骨肉啊！你真的是我的父亲，我的父亲是大夏首富。天赐
，儿子，我们找了你很多年，终于找到你了，太好了！别抱我了，肉麻，要抱你就抱如哥吧，她不仅是我的干女儿，更是我叶家的儿媳。你小子，有福了！少主，啊不，我未来的老公，原来无恙啊！父亲，嗯，他，你说他。天哪，这秦总可是名震大夏的女强人，商业天赋冠绝全球，这有多少世家门阀都想一切方泽呢？没想到最后竟便宜了这小子，真是同人不同命。叶首富，呃，既然他是叶家的少爷，那我们可以看看他有多少资产吧。是啊，都说你们叶家资产趁万亿，那能分到他多少，也满足一下我们的好奇心，对吧？啊！早就知道你们会来这一出，首富早有安排。今日不仅会让你们见识一下我叶家的财力，还会让整个南疆对我家少主俯首称臣。来人，打开财富排行榜。财富只有一块钱，这也太穷了吧！我们大夏有十四亿人，你的排名应该是十三亿九千九百。九十九啊！<笑>我把钱都给李秀霞了，剩下的钱买了高铁票，银行卡就只剩下这点钱了。来，少爷，签了这份合同，正式接管叶家的财富吧。上升了，上升了。这飞升速度，这这火箭窜升呀！天哪，天哪！全球前一百啊！这这不可能啊！已经挤进全球前十、前五了。最后总财富三千五百亿，排名全球第二，排名全球第一的是势力无可匹敌的神殿。神殿？怎么这么熟悉？您是神殿的殿主啊！我那个叫云雀的女的，不就是说我是神殿殿主吗？现在你们该知道我首富家族的实力了吧？如龙，你快看，全球财富排行榜刷新了，排名第二的是是叶天赐。叶天赐什么人啊？没听过。哎呀，你傻呀！你那死鬼老爹找到了失散多年的儿子，名字据说就叫叶天赐啊。什么？这么说，叶天赐这小子已经继承了叶家的所有资产了。而且，说到底，人家还是长子呢。叶家是长子继承制，我们可怎么办啊？怎么办？好办啊！你以为我这么多年一点准备都没有？我的好大哥，等这一天我已经等了很久。来人，备机，去南疆。天赐，你现在是大夏首富了，是不是？跟你有什么关系啊？当然有关系啊！你是我丈夫嘛，财富有我一半嘛。可是我们已经离婚，咱咱们有盟约嘛，咱们是有孩子的，可以复婚的。楚若曦，你这种行为让我觉得很恶心。这些年，你对我百般羞辱，我为了萌萌一直隐忍到现在。现在，你看我继承了叶家的财富。就跑过来叫我老公，我是真心的，我就是失业心有点重，而且你看这千亿的资产，你掌控不住的。但是我可以呀、啊，咱们一起，咱们一起管理咱们的财产。这些年，你辱我、骂我、打过我多少巴掌，你自己心里没数吗？萌萌为什么这么胆小？不就是因为他从小到大都看着你打我、骂我长大的吗？从前我没有钱，为了萌萌，我百般忍让，但是现在。很抱歉啊，我有钱了，你高攀不起。我明白了，都是我的错。妈，你老实说，你有没有打过萌萌？我我我，都什么时候了？说，我不就是觉得他是个拖油瓶，我一来气就把绣花针扎到他身体里了。
，也不多，也就扎了扎了二十几根。什么？混账！真是混账！真是禽兽不如你！天赐，我妈她不是为了我好吗？你看萌萌，你看这不也没什么事儿吗？而且这小孩子淘气啊，就是得管教的。你放心，咱们去医院取出来不就好了吗？是吧？没事。好一个没事，把二十多根绣花针扎到你身体里试试。老公，去你妈了！叫我什么？你叫我什么？老老公，叫我什么？若曦。天赐，你叫我什么？叫我什么？楚楚总。首首副大人。五年三千六百五十八个巴掌，我记得清清楚楚。五年的屈辱。就凭你一句话就想抵消？叶天赐，怎么敢打老子的女人？我打你的女人怎么了？你也不是什么好东西。皇上，你不是想帮萌萌父亲吗？你不是说要照顾萌萌吗？趁我走的时候，你是怎么照顾萌萌的？怎么照顾的？说。说说说说说说，我我说，其实我我我还挺喜欢萌萌的啊。<笑>啊！禽兽！叶天赐，你够了！你不过是运气好，你别以为自己有点钱就可以随便欺负人。你还有没有点公德心？要论欺负人，怎么少得了你？把二十多根绣花针，深深的扎进一个五六岁孩子的身体里，萌萌日日夜夜要受多少痛苦啊！萌萌不敢说，萌萌不能说，萌萌更不理解。本来应该呵护他的外婆，为什么要这样对他？要说最无耻、最恶毒的，就是你这个老太婆。叶天赐，你闭嘴吧你呀！再怎么说，我也是你的长辈，你怎么敢这么对我说话？长辈，你以为年纪大了就需要受到人尊重？你以为年纪大了就可以倚老卖老，就可以骑到我头上作威作福？我就是这么想的。我告诉你，大夏的传统美德，百善孝为先。我们就在这看着，你敢对我不敬，以后毛毛长大了就能对你不敬。你敢打我，等以后你躺在病床上的那一天，毛毛就能拔了你这个氧气管。怎么，说话呀？不敢了吗？心虚了吗？秀霞，以老迈，为老不尊，厚颜无耻。你倒吸逆施，一把年纪了，自己不要脸，谁还会给你脸？你个白眼狼！想到你，可是我们家救的你。五年的恩情，我早就还了。你还记不记得我走的时候说过什么？你说过什么？我说过什么？我把话说在这里，我跪着把萌萌给你们。如果以后你们敢欺负他，我一定会站着把他带走。你你说过什么？我说过什么？你说过？我说过什么？你说过？你故意让把萌萌的送给我们，如果我们敢欺负萌萌，你就会站着把他带走。那我现在能不能把萌萌带走？能能。首富大人，我们全家都对不起你，都是我的错。那我们全家已经受过惩罚了呀，你该撒的气也撒好了吧？咱们回家吧啊，咱们一起照顾萌萌好不好？我继续当你的老婆，我给你端茶倒水，让我做什么我就做什么。你再给我一次机会啊！楚若曦，你知道吗？我刚才认真的想，五年的时间，你有没有一次，哪怕只有一次，对我好那么一点点？但是很可惜，一次都没有。莫大人，我怎么做你才能原谅我？什么都不用做，你我二人咫尺天涯，再无瓜葛。天赐，我真的知道错了，你惩罚我好不好？我自己来，嗯，是我不好，是我犯贱，是我睁睁眼看，是我贪财。若曦，你别打了，你这是在责怪自己。妈，本来就是我不好呀，可是首富，首富呀，我这一辈子可能就这一次机会了，我必须得抓住，就算把我自己打死了，我也得让他原谅我。行了。别打了，天赐，你原谅我了？不是
，而是你这种撒泼打滚、求原谅的方式，让我感到恶心。从现在起，正式断绝跟萌萌之间的母女关系。我对你最后的仁慈，就是不会打压你们楚家。别再蹬鼻子上脸。等等，情况有变，这小子有问题。还有他。和他，皇上，难道他们几个都是冒充的？不是冒充，但是现在叶家掌管大权的根本不是叶伟雄，根本不是秦如歌，是叶如龙、叶大少。你们两个宣布什么狗屁继承人呢？无效！帝都第一天骄叶如龙，好啊，好你们几个大骗子！你们竟敢假冒首富叶家的名义骗我们！今天你们要不把话说清楚，谁也别想活着离开。简直可笑！你说叶如龙，他不过我叶家一个次子，按照叶家规矩，该是有长子继承，叶天赐才是我叶家真正的继承。再者，唐宝首富就在现场，你们居然还相信别人？我看可笑的人是你吧？我和叶如龙很早就认识。你说我是信他呢，还是信你呢？还有你，叶天赐，你当着这么多人的面打我也就算了，你竟然打若曦，真是生米恩斗米仇啊！你报复心这么强，你他妈算人吗？我报复心强，我不是人。那你问问他们楚家，你没有把我当过人，但凡我有那么一点点人权，我的亲骨肉会在楚家遭受非人的折磨吗？叶天赐，你给我闭嘴！我打你怎么了？这么多年，你都是逆来顺受、精心计划，你等的就是这一天吧？不过真不好意思，你的算盘落空了。你还真是善变呢，听了一点风言风语，立马又换了一副嘴脸。叶家的继承人马上就要到了，第一个死的人就是你。我看你到时候还能不能硬起来。就算天王老子来了，我也照样硬。说再多也没有用，有种你就让叶如龙滚过来当面对质，看他敢不敢。敢？怎么不敢啊？叶大少，自我介绍一下，本人叶如龙，叶家七任家主。如龙，你什么意思？什么意思？我的好父亲，我在叶家辛辛苦苦这么多，你却要把位置。让给一个塞外当保安的穷小子，我倒想问问你，是什么意思啊？混账东西！我的父亲大恩，你老，你打不动我。要你乖乖的回到你的帝都当你的太上皇。要你儿子，可就要发动玄武门之变。你，娘造反，经过我的同意了吗？我怎么会忘了你？秦如歌，你呀、啊，不就是想找一个傀儡扶持上位，到时候吞并我叶家的夫场吗？你守在这里胡说八道，你对干爹那可一直都是忠心耿耿的。哈哈哈哈我胡说，无所谓了。董事会的席位我已经掌控了半数，你们来到了南京也回不去，结果他还重要。联合纵横，韬光养晦。叶如龙，原来最有野心是你。如哥，别那么严肃嘛！你既是我叶家的童养媳，嫁给我那是你更好的选择了。还有啊，你呀、啊，还是笑起来好看。你放肆！嫁给我才是你最正确的选择。你说是吧，小屌丝？谁呀、啊？你他妈的没看到人家姑娘不喜欢你啊？你怎么敢打我，哥们儿？你看不清楚现在的形势吗？我把叶家吞并了，我老子都不敢打我，你怎么敢的呀？叶如龙是吧？我同父异母的弟弟是吧？那我是不是你大哥？是。名义上你是我大哥，但是没有但是。今天我就替父亲教育教育你这个不孝子。造反是吧？夺权是吧？不孝子，什么？不养媳是吧
你以为我这个保安是白帮的？哎、啊，行行行，别他妈打了！你怎么不按条理出牌呀？你个卑贱巨人，你怎么敢呀？哎哎哎，你干什么？你你暴力！你打啊！啊，你走！啊！叶少，你可亲眼所见啊，就有这个人，丝毫没有教养。刚才打我们，你自己打你的可多了。好，小子，你他妈有手！喜欢暴力去，你个臭啊！我看你有什么呢？还有你呢，再去，都他妈跑不了。叶如龙，你想要干什么？你们不会以为我会单枪匹马过来吧？没有十足的把握，怎么掌控大局？叶少有危险。护法，我打听清楚了，叶天赐所在的楚家正在大夏首富家族进行签约会。此次我特意带上了店主的大夏龙雀，此剑和店主心神相通，可以感受到店主的一切喜怒哀乐。到时候我们便可以知道店主的真假，同时帮助店主恢复一切记忆与实力。我们走。是。神殿的通灵珠，算你识相，没错。我身后站着的，就是全球势力排行第一的神殿。<笑>就算是神殿又如何？除了那三位护法和那位至高无上的殿主，其他人比秦如歌还真没有放嘴的人。剑来！原来我的童永琪这么厉害。这一剑，他不是有大宗师的威力吗？竟然隐藏的这么深！一入豪门深似海，没点保命的手段，怎么在豪门中立足？这些年暗杀本小姐的人也不少，你以为我是怎么活下来的？怎么样，有没有很意外？如龙，你若现在束手就擒，我可以既往不咎。少他妈放屁！既往不咎，老子，你怪我不客气。小姐，好强的杀气，小心！你可算来了，魔罗，九大使者之一，秦如歌，我就问你，哈哈！魔罗听令，这个女人留活的，一他都给我灭，尤其是这个保安。司令，给我杀！杀出来！你躲在后面，罗罗，你很强，但我才不是白给的。杀！没想到你还有此实力，真是深藏不露啊！只可惜，还是毫无胜算。手下败将，你哪来的自信？你、嗯，这，没事吧？没事。罗罗使者果然可怕。神殿重出江湖，掀起腥风血雨。我只是神殿九大使者之一，在此之上还有三大护法和六大统帅。你想与神殿为敌，简直是美丽之光和皓月争辉。神殿果然厉害呀、啊，无愧是全球排行榜第一啊！哎呀，这么看来，我们不用怕了。<笑>看到没有，神殿。只要动一动手指就能收拾。来呀、啊！你们不是要压制我，不是要剥夺我继承资格吗？来呀、啊！怎么不敢了呢？叶<笑>如龙，你有事冲我来，别伤害他们。你个保安，你可算出来了！我以为啊，你要一辈子都在女人身后啊。少主，你不要吃惊。不管用啊！完了，今天谁也救不了他。
。妈妈，你帮帮爸爸好不好？帮他？我刚才道歉求原谅的时候，你怎么不说帮帮我呢？白羊，你这么多，你个喂不饱的小白眼狼！叶少，我有话说。说。这个臭丫头，可是叶天赐的种。叶少。千万可别忘了这个小孽种啊！斩草不除根，春风吹又生。李秀霞，你还是人吗？你怎么能说出这种话？那又怎么样呢？你刚才耀武扬威的样子，不是很爽吗？人家怎么说呀？他可是要萌萌的命。那也是你害的，你不是厉害吗？有种你再厉害试试呀！楚若曦，都给我斗嘴巴！吵得本上脑壳疼，你们干什么？以为我在开玩笑吗？最需要见血的是要死人吧？能不能认真一点？我看你到底要怎么样？还有多久到？两分钟，要快！大夏龙秀的震感越来越强烈了。叶少，我倒是有个好办法。什么办法？走，这个废物千万可留不得。要我看，还是直接杀了算了。至于那个小孽种，叶少，您交给我。我保证让您满意。你个老东西，还挺狠啊！叶少，能为您排忧解难，那是我的福气。我是南疆楚家的，您可千万要记住啊！<笑>我，叶少，你你打我干什么？你算个什么东西啊？在这里上蹿下跳，我叶家的家事，什么时候轮得到你来插手啊？叶天赐，那是我大哥。我怎么能对他动手呢？<笑>让别人知道，以为我弑父杀兄，我以后该怎么做人啊？不动，你来。是，我上。老罗，我身为神剑师长，竟被他左右，世间危言何在？店主知道，你为他卖命，拿什么交代？都什么时候？还敢威胁？你当我不知道吗？店主早已不知所踪。这些年，高层一直在寻找店主的下落，不然我怎么会干这种事？我再给你最后一次机会，死到临头还有什么遗言吗？遗言是吧？我还真有，真是太血腥、太残暴，我都看不下去。有什么话让他赶紧说，替我好好问候你妈。混你妈的叶天赐！你以为本少跟你开玩笑呢？地上的首富你做不成，去了地下，你弟弟我满足你。愣着干什么？咋呀？大哥，我这就送你上路。大哥，一路走好。哈哈哈哈哈！大人，就是这里。走！站住！你们是什么人？这里可是首富签约会，外人不得入内。神殿在此，闲杂人等，滚开！神殿？那是什么座？还都是一群美女啊！你们的店主岂不是很享受啊？站住！你是听不懂人话吗？如果我们非要进去，给我打了！好、哦，好、哦。嗯。阿妹，你去吃饭吧。我掐死你小白耳朵！掐死你！嗯。好、嗯。嗯上上上了！全殿在此，谁敢造次？啊！那不是神殿三大护法之一吗？他怎么来了？还不快滚
。摩罗，你为何会来此？来清理一些不尊重神殿的。凤鸾，你为何到此、啊？为殿主送剑而来。神殿殿主不是已经失踪了五年，叫胡音讯吗？这是什么情况？难道殿主在宴会当中看凤鸾护法拱手作剑的方向？好像拜的是叶天赐啊！属下就下来迟，还望殿主恕罪。你们这是？属下就下来迟，还望殿主恕罪。殿主，殿主，殿主。具体原因，稍后便会一清二楚。现在你要做的，便是拔出大夏龙雀。凤鸾护法，这是何意啊？难道你不知道大夏龙雀已是神物，已和殿主心神相通？普通人放触碰的吗？不然，你以为我为何要来此？店主，您的记忆和实力，唯有大夏龙雀才能助您苏醒。凤儿护法，您没搞错吧？天赐，真的是神殿定主。即便是我搞错了，大夏龙雀也不会搞错。店主，请您接见。等等。今日在场的不是你一人所属神殿，莫哥，你来说说。凤伦，我加入神殿之时，殿主早已不知所踪。不过我也知道，殿主绝非凡人，就凭他一个普通人，怎么可能是殿主？怎么不可能？我和殿主形影不离，朝夕相伴，殿主的音容笑貌，我最为清楚。呵呵，凤伦，你三大护法早有夺取神殿之心。当真以为我不知道？你不会想趁着今天这个机会，找一个假冒的来顶替吧？这个叶天赐在我们家待了五年，他就是一个小保安，他绝对不可能是店主。我也可以证明，他什么德性，我最清楚。他要是神殿店主，我就是店主他爹。<笑>店主，你找死！大胆！什么时候轮到你一个小小的神殿使者教训？他侮辱店主本就是死罪，我今天饶他一条性命，不过是想请店主亲自发落罢了。凤鸾，你以为现在的神殿还是五年前吗？这些年你忙于找店主，疏于修炼，以为我真的会罢你不成？你想造反？造反又何止我一个？如果他真的是店主，那为何今天只有你一人而来啊？其他的护法和六大统帅为何通通都没有来啊？你。只要有两种可能，要么是你找一个假冒的店主挟天子以令诸侯，要么就是神殿高层动乱，没有人听你的命令。胡说！是不是胡说？抓马回去一问便知。怎么可能？果<笑>然不堪一击。你把所有的精力全部放在找店主的身上，而我却利用神殿资源断续，我的功力早在你之上，这个店主之位非我莫属。摩罗大人深藏不露，跟你合作是我最正确的选择。叶天赐，我不知道你用了些什么手段，能让凤鸾为你助阵，但今天你没有任何人可以依靠了，去死吧！秦如哥，你还想帮他？他已经没有任何胜算了。以你的脑，不该做出这么错误的选择吧？你错了，是干爹救的我。自始至终，我都是叶天赐未过门的妻子，绝对不会看着他出事，除非你从我的尸体上扒过去。到头来，竟然是外人保护我们父子二人。叶如龙，你若真下死手。你会遭到天谴的！去他妈的天谴！整个叶家他都是我的。等我拿到了大夏龙雀，助摩罗大人杀上神殿，届时全球势力排行前二，都是我叶如龙的囊中之物。就凭你？没错，就凭你。我实在是不信一个保安能拥有如此神器。宝剑，日后我来做你的主人，如何？你找死！大夏龙雀自出世以来，便一直跟随店主南征北战，早已形成灵智，只认店主。任何人亵渎拔剑，只会被其剑灵所伤。稍有不慎，小命不保，尸骨全无。你下不本相
。你以为本少是吓唬他的吗？一柄剑而已，还明智，无知。我没事儿，看来真正的真龙天子是我呀！魔龙殿主之位，你我二人一起做。<笑>和和尚龙去，什么情况？这么邪门！殿主。还请您拔剑，神殿早已冒火神离，还请您尽快归位，重整旗鼓啊！不行，你不能去。叶如龙只是拔出一丝，便已遭受重创。如果你再去的话，不会的，他就是神殿殿主，即便是拔剑，也不会有任何问题。还请殿主拔剑，请殿主拔剑。可万一你认错人了呢？全天下长得相似的人这么多，天赐是我叶家继承人，他不能出事。少主。不能冒险，都别说了，我不拔剑，你和父亲都会死。我不拔剑，就有这么多人看我笑话。我不拔剑，萌萌就会出事。切，你看我们干什么？你以为我们能救萌萌啊？你做梦吧你！那毕竟是你的亲骨肉，我只有一个请求：如果我尸骨无存，我只祈求你，至少把萌萌送去孤儿院，不要让她流落街头。我，哎呀！你听他的干什么？孩子没了可以再生，可是机会没了，那可就真的没了。对不起，我做不到。妈妈，你不要我了吗？我需要一个机会，我需要一个一飞冲天的机会。萌萌，来。萌萌，今天我们共进退，一起看爸爸成为举世瞩目的大英雄，好不好？好。我呸！一个小保安，还大英雄，既没有了选择。少主，我们相信你。叶天赐，我跟你相处五年了，你什么德行我最清楚了。放心吧，你要是拔出来就会尸骨无存。我劝你，还是束手就擒吧。他不敢拔。店主。毕竟是一个小人物，他没有那么大的勇气。窝囊废，窝囊一辈子。谁说我不敢拔？是时候觉醒那段失去的记忆了。他，他真的拔出来了，拔出来又能怎么样？他的尸骨无存了，怎么可能？大夏龙雀拔出来，怎么可能一点反应都没有？<笑>因为他是一个冒牌王，他妄自拔出神剑龙雀，不出一时半刻，就会被神剑反噬的。剑灵不会放过任何一个泄露神剑的人。怎么会这样？难道说他真的不是神殿殿主？神殿。本殿主义，国母国民，同当我梦。少主，我不让你出事。若曦，你看着吧，他就快死了。到时候你跟皇上挨训一顿，可萌萌，哎呀，你管那个小野种干什么？不对，你看，我天赐他。这怎么可能啊！我乃大夏神殿天赐殿主，有谁不服？你真的是殿主？不，我不信。魔罗，你身为神殿使者，居然妄生叛逆之心。今日，我便将你就地格杀。叶天赐，你到底有多少身份瞒着我？快告诉我！我有多少身份，跟你有什么关系？你现在立刻有多远，跟我滚多远！叶天赐，我在你心里就这么不堪吗？岂止是不堪，简直让我感到恶心！我认识你，我知道什么叫毒如蛇蝎。那不是我的本意，我还是心疼萌萌的。够了，大家别被他骗了。什么狗屁失忆，什么觉醒，都他妈放屁！什么意思
，不是说拔出大夏龙雀就是神殿殿主吗？不对，神殿已经宣布殿主回归，六大统帅正在面见神殿殿主。我也看到了，神殿宣布殿主回归。并于三日后举办盛大的龙归宴，所以店主不是你。哈哈哈，我就说嘛，这小子是首富继承人，已经是天大的好运气了，怎么可能还是神殿店主呢？好，既然你们都不信，那三日之后我便让你们知道什么叫绝望。叶少，我们好像把他彻底得罪死了。他要真是神殿殿主的话，我们怎么办呢？龙归宴将会邀请大夏各界顶流参加，就连我都要成为大夏商会的领袖，才有资格加入的。叶少，求您带我去吧，让我看看这个叶天赐他到底能不能登上殿主之位，让我死都不敢信。好，你们两个是确定要参加了吗？确定。确定好。那就将你们二人的家产都交给你，这样人才能助我成功的登上大夏商会会长之位。要我们所有家产？怎么？你们两个是信不着我叶如龙是？舍不得孩子套不着狼，到时候面见了神殿殿主，有你们的好处。我就是咽不下那口气。我们楚家愿意，我就不信他叶天赐能是神殿殿主。好，我也愿意。我也愿意，萌萌，这几天我们就住在这里，凤兰姐姐会给你治病的，好吗？好，乖，去玩会儿吧。啊还看，还不赶紧过来帮我？哦。嗯、只是扭伤，走路就好了。怎么，你害羞了？我恢复记忆才知道，失忆的那些年过的是什么样的日子。说出来不怕你笑话，其实我和楚若曦只同房过一次，才一次，那你也太可怜了。嗯嗯，你你干什么？傻瓜。你说我要干什么？我可是你的童养媳，我的一切都是你的。今天你表现的这么好，我可以帮你去去火。这，这，这也太快了。嗯，你再犹豫的话，我的身子可就是别人的了。什么意思啊？我要结婚了。跟谁结婚啊？帝都张家的大公子，张家是大夏商会的五大管事之一，只有拿下大夏商会，你才能坐稳叶家继承人的位置。为了你，我做什么都可以，而且我从小就能认清自己的位置。少主，你。既然你都说了是我的女人，那我就不可能让你被别人染指。可是没有可是，我现在已经离婚了，而且我跟楚若曦的婚姻本来就是一个错误。我现在只想保护好萌萌，还有我真正的女人。不行，我最多只能帮你去去火。还不能把身子给你，不然让张家知道的话会撕破脸的。张家现在如日中天，我们必须要获得张家的支持
，是不是叶家内部出了什么问题啊？叶如龙能得到董事会的支持不是没有原因的，你能不能顺利坐上叶家继承人的位置，都还是个未知数呢。放心，在我眼里，什么大夏商会、帝都张家，还有叶家董事会，我都没有放在眼里。少主，你清醒一点。虽然大夏龙血已经认主了，但是神殿并未认主，而且六大统帅也已经找到新任殿主了。新任殿主，神殿只可能有一个主人，那就是我。反正不管怎么样，我和干爹都是你永远的后盾。干爹已经先行一步去帝都，去获取另一半董事会的支持了。我也马上要去了，我在帝都董事会等你。这么快就要走了？嗯。今晚的飞机，我先去换衣服了。嗯、主驾参见店主。属下参见店主，属下参见店主。我还以为你们不认我这个店主。新任店主在什么地方？我想看看到底是何方神圣。店主恕罪，你已失踪五年，域外宵小，蠢蠢欲动。我们这才对外宣布了店主回归，只是弄巧成拙，没成想凤鸾真的找到了你。店主，五年一次的大夏商会即将举行。您既已归位，按照惯例，当由您出席。原来是这样。据说我不在的这些年，帝都张家很是高调。我刚继承了叶家，正好需要一块垫脚石。那店主，是您的意思是？让叶家加入大夏商会。至于这商会会长嘛，我有更合适的人选。那龙归燕，正常举办，邀请各国政要财团参加。五年的南疆屈辱，二十年的流离失所。也是该有一个说法了。是大家都知道，我有两个儿子，老大叶天赐是我一生的遗憾的。他本应当是富家阔少，却吃了二十年的苦。老二叶如龙从小受到最好教育，人称帝都屠龙，算得上是年轻有为。爸，你知道我年轻有为就好，我还以为你忘了我的能力。作为一个父亲，不应当偏袒谁。但是叶如龙，你自己干了什么？你心里应该清楚。你今天很有脸列席董事会。阿公，我可得说句公道话，如龙从小就那么优秀，将叶氏交给他，那可是大家的共识啊。可你呢，大儿子找回来原本就是该高兴的事儿，可你竟然什么都不说，就把叶氏给了那个叶天赐，换做任何一个人都不会服气的吧？爸。我的确是大逆不道，但你也有错，我就是不服。风水喜见，正好今天董事会的人都在，大家公职选举，没意见吧？我支持，我不支持。叶家是长子继承制，这都是之前定好的。叶天赐本就是叶家继承人，哪有重新选举的道理？哎，可我怎么听说这个叶天赐只是一个小保安啊？还是一个非常非常窝囊的小保安。可我也听说叶天赐是神殿店主。秦如哥，你别忘了你是我的女人，你真的不想争取我们张家的支持吗？你你们是忘了我的存在吧？张少，虽然你是董事会的股东，可我叶伟就还健在，轮不到你在这指手画脚。你和如哥的婚事，稍后再说。就怕这叶家带回来一个废物，这叶家原本大好的前程啊，就此就荒废了。
，夜市未来。你们觉得有你们这群酒囊饭袋在这里，夜市还有未来吗？啊？你迟到了。你见过哪个大人物出场不迟到的？田四，坐。各位，我到了。有什么事情呢？冲着我来。岂有此理！小子，你刚刚是在诅咒夜市吗？没有。我只是实话实说而已。现在我是叶氏集团的继承人，请你们说话，给我客气一点。还有，我刚刚上任，麻烦各位把你们的述职书给我，我要认识一下各位。<笑>哎呦，真是可笑！你们看看啊，这个就是无知。叶天赐，我敬你呢，我叫你声大哥，但我也要提醒你，今天。可是叶氏集团最高级别的董事会，在场的各位都是集团股东，每一个人都身家上万亿的，就连伟雄说话都不会用这么轻佻的语气。你是不是觉得当了总裁就可以为所欲为了？难道不是吗，小子？那我就告诉你，这个总裁可不是好当的，任何的意见和想法都得通过我们董事会。在座的诸位，哪位一个不是树大根深，不是代表一方财力？反倒是你这种小保安，非常的粗鲁。我这个人呢，粗鲁惯了，受得了就受着吧，受不了就滚。受不了就滚。哎，你干什么呢？赶紧松手啊！那可是张家的人。你知道张家代表什么吗？代表什么？我认识张家地位最高的人就是玉皇大帝。怎么，他跟玉皇大帝有亲戚不成？你给我放开！再说一遍，在我的地盘就得听我的，再敢这么跟我说话，就别怪我不客气了。好，非常好，叶家主，这回真不能怪我们张家不站他。今天他敢在这儿这么他妈欺负我，以后真当了总裁，你让我们张家怎么干活？天赐啊，稍安勿躁。爸，你放心，这些小虾米我还没有放在眼里。他们这群人，明明一肚子男盗女娼，表面上还要装作道貌岸然。你们在做人做事的时候，究竟有没有公平？心里没点逼数吗？有什么数啊？别以为你占着叶家老大的位置。这继承人就肯定是你的，不可能！我们叶氏董事会不承认废物，不错的。我们大家都知道，叶氏永远不承认废物，对不对呀、啊？对，不承认，不承认，不承认，不承认，不承认！哎哎哎！哎，我忘了跟各位董事说了，本人叶如龙，承蒙神殿关照，成功加入了大夏商会。大家都知道，大夏商会是神殿财富主要来源之一。商会新任会长选举在即，我愿带领叶氏冲击商会会长一职。叶如龙，你想多了，神殿照顾的不是你，而是叶家。但让叶家真正进入大夏商会的，不是别人，正是我。在开玩笑？你是哪位啊？张总，有这么一回事吗？我张家可是大夏商会五大副会长之一，这件事情我怎么没听过？我看他就是疯了，还沉浸在自己是神殿店主的美梦之中啊！你忘了自己只是一个小保安了吗？好了，都别吵了。如哥，少主，签了这份任职书，你就是真正的叶氏集团的掌舵人。爸，你就这么偏心吗？连一场公平竞争的机会都不给我吗？无所谓公平，我更看重的是人心。老家主，你这么做很难负重啊！我叶伟雄闯下如此大的基业，难不成还被你们这群董事左右吗？签字，你签字。
我看谁敢不服！你赶紧签吧，趁甘天还有话语权。叶主公，这个就是你梦寐以求的吧？叶天赐，你敢不敢跟本少来一场真真正正的交谈？你别听他的，你在帝都如无根浮萍，你们之间根本就不对等。你天赐，他叶如龙裹挟着一屋子董事，就是想逼我退位。即使签了这份合同，他们也不会幸福。我的好弟弟，我帮你把他撕了，但是我把话放在这里，即使没有这份文件，你叶如龙也没资格跟我竞争。我对你的评价稍微高了那么一些，你还真是一个蠢货呀！你知不知道这一份任命书的分量？叶老家主费尽千辛万苦说动我们董事会的股东，才勉强来开这个董事会，结果被你这么一撕，全都化为泡影了。现在大家可以重新开始选举了，不过我在这里提醒一句：如果你们选错了人，导致自己手里的股价大跌，后果可是要自己承担的。我说我的好大哥，你怎么总是喜欢胡言乱语呢？你只是一个保安，还能影响一家上市公司的股价吗？如果你能做得到，我甘拜下风。干爹，这天赐啊，你说你太过儿戏了。算了，现在只能按照正常的程序走了。赞成叶天赐的，请投票。秦如歌，唱票啊！支持叶天赐当选叶氏集团董事长的票数为零票。<笑>我的好大哥，我真的不知道该怎么感谢你了。这样，叶氏集团留你一席之位，你还干你的老本行，当个小保安吧。<笑><笑><笑>大哥，你落选了，你笑什么呀、啊？我在笑，到现在为止，你都不知道你的对手实力有多强大。我看你能装到什么时候？好了，支持老二叶如龙的，请举手。我支持。支持叶如龙当选叶氏集团董事长的票数，全票通过。叶天赐、啊，你刚才说什么来着？选择我就会让叶氏股价大跌，让各位股东蒙受损失，是吗？我庄家在叶家股票的占有比是最高的。哎，你损失一个，让我瞧瞧。好啊。通知下子，执行收购计划。十分钟之内，我要成为叶氏集团最大的股东。好戏开始了，一个小保安给在座各位酒囊饭袋的礼物，希望你们能喜欢。装模作样，你想做空叶氏股票，低位抄底，成为叶氏最大的股东，想法是好，可这一系列的操作最少需要一百个亿的资金。你呀，太蠢。像是这种门外话，也就只有那些没见过什么世面的小保安才能说得出来吧。一听就是门外汉，估计连 K 线图都看不懂吧？哎，你知不知道买股票需要技术分析啊？这种人竟然出现在大夏首富的家族，真是家族的悲剧啊！更是整个财团的悲哀。<笑><笑>喂，什么？张少，怎么了？我们张家在你们叶氏集团的股票全都被人收购了，而且都是狙击秒杀，都是以最低价收购的。
这怎么可能啊？这么短的时间内，咱是怎么做到的？从现在起，叶氏集团正式剥离股东张家。张少，从现在起，你和叶氏集团一分钱关系都没有。门在那边，请吧。怎么会这样？这不可能啊！你是怎么做到的？我张家的叶家的股票占有比有二十个亿，竟然全部被抹杀了。你有什么资格问我？我再说最后一遍，滚！好，好，你给我等着，张少！你说什么？被做空了？那夜市股票呢？全都没了？门在那边，请吧。你，没想到我们夜市效力十几年，落到今天这个下场，叶总。该不会你在背后操盘吧？即便是我，你觉得我能在这么短时间内办到吗？到底是谁？来，叶如郎，接下来。轮到你了，叶天赐，你到底做了些什么？没做什么，就是让手底下的人买点股票玩玩而已。怎么，怕了？不可能，神殿店主已另选他人，你还有什么下手啊？凤鸾，不可能，那个女人不懂商业啊。爸，你别被她骗了，只是碰巧而已，一个电话。怎么可能把叶家股东手里的股票全部买走啊？我怀疑一定是有人对我们叶家出手了。问题是，现在各大股东的股票都已经流入到了叶家。什么？这怎么可能啊？不是，这不是外部狙击吗？我叶家现在已经是全资控股的叶氏财团，我叶家这次倒真有机会去争取一下大夏商会会长之位了。明白了，一定是你冒充神殿店主，让神殿帮忙。爸，我现在就去大夏商会举报他。好啊，我等着，我倒想看看大夏商会能把我怎么样。你，好，你他妈有种！爸，他今天得罪了我们叶氏所有股东，叶家股东全部出走，以后我们怎么运营啊？这的确是个问题呀、啊。他倒是爽。可我叶家遭受了前所未有的打击，可笑！你们把那群股东看得太重要，不过是一群酒囊饭袋而已。没有了他们，叶氏集团只会更好。你什么意思？叶氏集团已经成为大夏首富，三个月之内，叶氏将在我叶天赐的带领下，成为全球五百强第一。你也不怕风大傻了舌头？这可是你自己说的。我叶如龙从今天开始退出叶家，带着各大股东成为大夏商会会长，背靠神殿，另立叶家。你，还有你们，到时候可别哭着求我回来。张少，叶天赐那小子是不是还有别的身份，能一瞬间把各大股东的股票吞得一干二净？我有理由怀疑。他和神殿是否有所关联啊？你们慌什么？家父位列大夏商会副会长，碍于身份，很多事情不方便透露。但是，他也透露了一些。哦，透露了些什么？他说，神殿指示的新会长人选就在叶家。恭喜叶少，恭喜叶少，不用猜了，肯定是您。但叶天赐，哎呀，叶少，那小子靠凤鸾吗？等明天龙归宴上。当着新任店主的面我看他怎么解释。其实我们应该感谢叶天赐，他把我们叶家的股东都赶走了。现在他们都是我们的人了。啊、张少、叶少，既然大夏商会选举和龙归宴一起举行，那我们可会一同前去观礼呀、啊。这次的宴会非比寻常，来的都是各路大佬。你们俩的身份太低了。但是看在叶少的面子上，你去做保安，你去做保洁，这样就可以自由出入了。不是
什什么张少？我们一个是南疆豪门贵族，一个是美女总裁，我们两个做保安保洁是不是有点太掉价了？怎么不满意啊？我告诉你们，能让你们进去一窥神殿殿主的金容，已经是莫大的荣幸了。OK。少爷，我们到了。走吧。叶天赐，你架子倒是不小啊！今日会场，你看谁敢开车过来？为了表示对神殿的恭敬，我们都是步行前来。就连大夏商会五大管事都没资格，你凭什么？凭什么？你看哪个大人物出场不是带着豪车美女的？像你们这群人，注定成为不了大人物。再说了，这次大夏商会选举本来就是因我而设置，我不来，他们选什么？是吗？可别把话说太满了，待会儿啊，我怕你连这大门都进不去。哎呀，我的好大哥，你看看我的身后。你再看看你的，这种众叛亲离的滋味不好受吧？<笑>走，进去。少主，他们摆明的就是有备而来。叶如龙他现在不仅有股东们的衬托，更有张家的支持。我们若是不拿出足够的手段，怕是……手段我有，就怕他们接不住。走吧。黄少仁，我当初答应你的求婚是为了做南疆的豪门，不是为了当保洁的。你就这么心安理得呀？你是不是个男人？哎呀，你着什么急呀、啊？叶少不会亏待我的啊！想我堂堂南疆美女总裁，竟然沦落当一个保洁，难道我真的做错了吗？如果当初对萌萌好点，不家暴叶天赐。也许我现在真的成了叶家主母了。主母，您今天是想去巴黎看时装秀，还是飞岛国喝咖啡呀？嗯，叶氏主母，无论如何，我楚若曦都要坐上那个位置。我可不会像黄少仁这个窝囊废一样坐以待毙。幸福都是靠自己争取的。等会儿。哟，瞧瞧瞧瞧，这是谁呀、啊？这不是假殿神殿狐假虎威的店主大人吗？嘿，怎么的？今天来视察来了？对啊，视察。叶天赐，你知道这是什么地方吗？这是神殿五年一次大夏商会，来的人可都是大夏各大家族的首席，身价千亿起步。你是什么资格呀？少主现在可是叶家之首，身价万亿，你说这份资格够不够？倒是你高高在上的女总裁，穿着这身保洁员的衣，跟黄少仁这身保安服<咳>，还真是很搭。你，秦如哥，你别太得意了，你真以为你自己是叶家主母呀？最后谁是主母还不一定。身价万亿又如何呀？知不知道什么叫阎王好过，小鬼难缠呢、啊？想要进会场，邀请函。不好意思，没有。我就知道你没有。今天我在此是给各大豪门签到打卡，这名单上有谁没谁，我是一清二楚。还真就抱歉的很，没有你叶天赐。赶紧给老子滚出去！叶天赐，你到底能不能行啊？别在这里浪费我和各位股东的时间，不行就赶紧让开，赶紧滚开，别耽误我们进去。小哥，我告诉你啊，你没有，不代表别人没有。滚吧！这次大夏商会选举的确没有邀请我，但是这一次我不靠邀请函入场，不靠邀请函靠什么？靠刷脸吗？真是搞笑！靠这个，这什么玩意儿？大夏商会选举只是附属，这次宴会真正的目的是迎接殿主回归。这神龙帖便是神殿高层专属
，数百宾客只有十个珍贵席，你们连这个都不知道吗？乱七八糟的东西，神龙铁，自己做的吧，跟别人的都不一样，一看就是假的。我警告你啊，带着你的姘头，赶紧滚！很好。楚若曦，你还是一如既往的尖酸刻薄，我不想跟你们计较。把你们这次宴会的负责人叫过来，我要见他。我说大哥啊，我劝你还是算了。不管怎么样，你还是姓叶的，你丢得起人，我叶如龙可丢不起。住口！少主要叫负责人，自然有他的道理。倒是你们，少在这里胡言乱语。好，我现在就给负责人打电话。待会儿来了，我看你怎么办。北方，你去看看神殿店主大人到没到。如果店主大人不到的话，我们大夏商会还怎么召开呀？爸，可是我不认识的店主大人啊。神殿已经通知了，到时候店主大人会带着神龙铁现身。对了，你让看门的保安多留意一点，千万不要认错了人。如果得罪了店主大人，你我二人都要吃不了兜着走啊。是。喂，怎么了，张少？这里有人在闯宴会。张少，这里出现点状况，你赶紧过来一趟啊！好，这就下去。爸，那我先过去了。好，去吧。但是千万记住了，只有神龙铁的人就是店主大人，千万不要搞错了。好。叶天赐。我电话打了，人也叫了，待会儿就有好戏看了。少主，我们已经迟到了，不如直接联系凤凰护航吧。不用，先解决了这两条狗再说。叶天赐，我劝你把嘴巴放干净点儿。你说谁呢？干什么呢？张少，您可算来了！叶天赐拿着假的邀请函，相宠入会场。张少，就这个，就这点事儿也跟我汇报？我找你来混吃混喝的吗？这点事儿都处理不好，还想进去见神殿店主？愣着干什么呀？店主大人马上就到了，赶紧把这个垃圾给我赶出去！叶天赐，听见了吗？他杵着干什么呀？人也叫来了。但是人家张少不认你这邀请函呀，还不快滚！他不认这请帖，说明他有眼无珠。小子，你说我有眼无珠，你真当这是你叶氏董事会？识相点的，赶紧给我滚蛋，别逼我动用粗暴手段啊！张美芳，看来董事会给你的教训还是不够。你不过就是有一个好爹，便在这里耀武扬威，就不担心连累你张家吗？别说了。张北风，你还不够资格继续叫人下来。继续叫人？凭什么？凭什么？就凭这张纸，比你的命都值钱。小子，你应该知道我什么身份。再叫人下来，可是我父亲大人亲自来了。你承受得起他老人家的怒火吗？够了，叶天赐，别在这里丢人了。看来我们支持二少爷是对的，叶少。该进去了，马上就要宣布您是新任会长了。到时候看打谁的脸。<笑>叶少，带我进去看看呗。你让我做什么，我都愿意。哦，是你，讨厌啊！我的好大哥啊，有句古话讲得好：好吃啊，不如酒；好玩啊，他不过嫂。哎，这可不能怪我啊，是我嫂子自己接上来的。<笑>以前是我眼盲，看错了人。不过这次我认定了您就是商会的会长，日后呀，叶家的基业肯定都是您的。舒西，干什么呢？我们不说好一起共进退吗？我们还要回南疆结婚呢。结婚？谁要跟你结婚呀、啊？叶少看得起你，给你个保安当当，看不起你。你算个屁呀、啊！你真以为我楚若曦会回南疆那种小地方？好，算你狠，跟你一起吃苦受罪
，他们敢背叛我！西汉，叶天赐，你的脸皮真的是比城墙还要厚。张少下来亲自验证，就连我曾经的好大嫂，都依偎在我的怀里。要是哥我，我都没脸在这里待得下去。<笑>我再给你们最后一次机会。把张海云给我叫下来，否则后果自负。我今天就把话撂了，有我在，这道门你他妈就别想进去。你是滚还是不滚？我滚你妈！你敢打本少？他他妈第一次有人敢这么打我？第二次。你，店主，如何看？你们几个高层是怎么安排的？为什么我会被拦在宴会厅外面？什么？怎么会发生这种事？我已经吩咐下去了呀，店主，我这就过来。不用，立马让大夏商会的主办方滚下来见我。我只给他一分钟时间，每迟到一分钟，我就会灭掉一位大夏商会的管事。说到做到。你现在只有一分钟时间，一分钟之后，我保证你会跪着跟我说。哈哈哈，哎，你这真是找死都不给自己留空间啊！一分钟，好啊，我给你一分钟，我看看你能找谁来。张大哥，你刚才搞什么呢？爸，你怎么亲自来的？我再不来，张家就没了。人连高都打电话说，建筑大师已经到了。你还在这里吵吵嚷嚷，成何体统？爸，不是我呀，是他。这一小子没有进去的资格，怎么赶都赶不走。住口！人家高层说，我这阻拦店大人，再出来进，还有谁？是吧？是那店主啊？难道是他？莫非他就是那个失踪多年的？神殿殿主，张海云，你的人比我架子还大。从我进来开始，足足拦了我十几个。混账！到底干什么？啊！我，说你，什么干什么呢你？我跟我有什么关系？我也不认识沈龙姐。这，都沈龙姐，你竟把沈龙姐给辞了！我怎么跟你说的？爸，这个就是沈龙铁啊，我都没看过，我以为那是你个屁！我早就跟你说过，是有沈龙铁的，就是地位极高的尊贵客人。你们胆子太大，只敢得罪沈龙铁的亲人。你不可！哎，不可！吓死你！我我打你！打你！打你！打你！你干嘛都打我呀？我我这么冤呢？叶大哥，叶大人，您就看在我是你前妻男朋友份上，你你饶了我一命吧，啊，你饶我一命，行吗？饶你？做梦！既然你都已经来到了帝都，那我们就新仇旧恨一起算。来人，把他给我拖下去！啊啊、别别，哎哎，别别别别，我不做了。还有你们，既然这么想参加龙归宴，那我就满足你们。走吧，爸，这什么情况？他怎么可能有神龙铁？你问我，我问谁去？我早就跟你说过，我不管他怎么用到我的神龙铁，总之，用有神龙铁的人不可得罪。叶少，这什么情况？会不会是那个凤鸾给他的？凤鸾就是那个臭女人，他不会看上叶天赐的吧？张少，这可不是谁有神龙铁，谁就是神殿殿主啊！那不过只是个尊贵的象征吧？他能进得了宴会厅，但他能掌控得了全场吗？没错，待会儿进了宴会厅以后，不仅会有大夏国的五大管事列席，还会有六大统帅出场。我看看他待会儿怎么狂。说到底，他不过是个小保安，只会靠武力解决。在这种高贵的地方，是要靠人脉、靠权势的。只有像叶少和张少这样的人，才能如鱼得水
。叶少，这五位便是能决定会长人选的重要任务。诸位说说，这位便是叶如龙叶少。话可不能这么说，我们也是听命于神殿，神殿赐予我等每人一份卷轴，卷轴上各有一字，合起来便是此次大夏商会会长的人选了。这么说来，我父亲给我透露的那个字，就是一个叶字。你父亲已经告诉你了，这可是绝密，可不能外传呐、啊！诸位叔叔伯伯，规矩我懂，只是不知道卷轴剩下来的几个字是……各位管事啊，你们也别误会，我们呀、啊、也只是想确认一下，到时候有个准备嘛。我的字为一个世俗的“世”字。叶氏，你正如张少所说，此次会长出自叶氏。叶少，你机会很大呀！不是很大。而是非常大，叶少，我们要提前恭喜你了。此话何解啊？我所得卷轴上的字为一个“如”字。叶如龙，<笑>对上了，叶少对上了，就是你。太好了，这一次我终于押对宝了。钱叔叔、赵叔叔，真的是叶氏叶如龙这五个字吗？我们的尚未打开，不得而知。<笑>不用看了，肯定是叶少，就是你。看来神殿还是青睐我的吧。叶天赐，你完蛋了，少主。若曦，你他妈有病吧？给我舔干净！一个我楚家养了五年的臭保安。让我给你舔脸，你有病吧你？你配吧你？楚若曦，你闭嘴！你知不知道，少主已经给过你很多次机会了？要不是萌萌每晚做梦都在喊妈妈，少主岂会一直留你在这边作妖？我不稀罕，我楚若曦生来就不是当妈的料，我是要当叶家主母的。而我的男人是如叶如龙这般能当大夏商会会长的男人。楚若曦，且不说少主现在是首富继承人，掌控着亿万财。就说你一个小小保洁的身份，胆敢侮辱持有神龙铁的贵客，就罪该万死。首富继承人是吧？商会会长是吧？我泼的就是首富继承人，有意见吗？你问问在场的各位，谁有意见？站出来！如龙大少一力担着，没错。一切后果我承担，你负责。你有什么资格负责？你有那个本事负责吗？我不妨告诉你，我还真有这个资格。刚刚管事们都已经跟我交代了，我叶如龙就是此次的商会会长。<笑>叶少，您还真是会长啊！那跟这废物争什么继承人呢？您当选会长之后，整个叶氏。都得跪着请您回去。你们说的，看来这五年神殿是越发的没有规矩了。规矩？敢在各位管事面前提规矩？三次了，你够了啊！让我来教教你，什么才是规矩。楚若曦，今天我就告诉你，什么是他妈的规矩。这不对吗？我现在可是叶少的女人。别说你是他的女人，就算你是天王老子的女人，我也不在乎。还有，楚若曦，别以为自己有多清高，你就是三姓家奴。你说什么？先是我，再是皇上我，现在又是这个叶如龙。为了上位，你不择手段，还需要我多说吗？怎么生气了？看见我抱你曾经心爱的女人，嫉妒吗？叶天赐，我告诉你，你只他妈是一个赝品。叶家也只有一条真路，那就是我叶如龙。说完了吗？说完了，说完了，就给我闭嘴、啊
你又敢打我，我可是大先生打我的吧、啊？狗东西，我告诉你，以后我见你一次打你一次。老子以前是小保安的时候可以打你，我是夜市继承人的时候照样可以打你。现在这龙归宴上，我还是可以打你。好啊，叶天赐，你他妈有种！等老子当上了大夏商会会长，我要你跪在我的脚下，磕一百个一千一万个小偷！大夏商会会长，你叶如龙当不上。你说什么？我当不了？叶天赐，你是在小地方待久了，眼睛瞎了，耳朵聋了吗？咋的？商会五大管事已经有三位支持叶少成为会长，咱这个就先不谈，就谈成绩。自成年之后，带领叶家市值翻了十倍之多。放眼帝都，谁不称之一句“青年俊彦，绝世蛟龙”啊？小子，我告诉你啊，今日呢是大夏商会选举会长之日，那是神殿殿主亲旨的。既然是选举会长呢，自然最为看重的就是商业才能和优良的潜质。五大管事啊，廉颇老矣，当举青年才俊。而我叶如龙就是帝都最富有盛名的商业奇才，神殿也可以打听一二。我叶如龙当选会长是众望所归，你拿什么跟我斗啊？五年十倍，我还以为有多大本事。<笑>如哥，替我全网发布消息，就说我叶天赐回归叶家，现在需要融资，五分钟之内让叶家市值暴涨百倍。登陆世界五百强，少主真的要这么做吗？只是一则消息，真的能让他们给您提供融资吗？暴涨百倍，那可是需要一大笔资金的。你照做就是。今天我就让他们看到什么叫差距，我就让他们看到什么叫差距。叶天赐，你知道你在说什么吗？不要用你那浅薄无知的认知来判断我在世界上的影响力，还全球影响力？你能影响大国选举，还是华尔街金融风暴啊？你只能影响我对你的判断力，一滴再滴。好好好，你厉害，你会吹，<笑>只是可惜这宴会厅里进不了人。要是给你一桶云豆，恐怕你会吹爆它呀！我今天就给你吃。来人啊！把叶氏集团实施财务报表投到大屏幕上。不是叶少，你真信这小子鬼话呀？有人卖弄耍宝，何不给他一个装逼的机会啊？哎，小子，别说五分钟，我就给你五年、五十年，你也做不到。叶天赐，我告诉你，以前的你我瞧不起，现在的你也无法跟我比肩。就凭你一个保洁？你才保洁呢！你全家都保洁，这怎么可能？涨了？什么情况？怎么可能涨这么快？叶氏集团财富值已经突破四万亿了！不，五万！等等，六万了！不行不行，太快了，完全来不及报了！这才几分钟。叶叶氏的资产市值已经跨入全球前十、前九、前八，太快了，太快了！我已经跟不上他上升的速度了，这简直惨无人道啊！这何时惨无人道？这是惨绝人寰、不讲道理啊！刚才我还对他爱答不理，现在他就逆风翻盘了。这不叫逆风翻盘，这叫实力使然。刚才我就说过了，五分钟之内。让叶氏集团暴涨百倍。现在五分钟到了，少主，您真的做到了。仅仅只是一句话，就让世界资本疯狂涌入，为叶氏注资。我经营叶氏这么多年以来，还是第一次见到，着实让我大开眼界啊！所谓资本，不过就是一场数字的狂欢，只有真正的权势才千金不换。叶天赐真的成功，还想着拿捏叶天赐冲入叶氏集团呢？哎呀，叶如龙、张北风，事到如今，你们两个人还有什么话好说？等等
，五分钟暴涨百倍，这绝不可能！不错，我等执掌大夏商会数年，从未见过如此情况。莫非这一切的背后是有程序吗？我懂了，诸位，你们动动脑子，好好想一想。正所谓商场如战场，没有永恒的朋友，只有永恒的利益。谁会平白无故的注资这么多钱到他叶氏集团里？哦，我知道了，张少，这种情况它只有一种可能，洗钱。叶天赐，说实话，你是不是勾结了地下钱庄进行交易，拿我们叶氏集团进行洗钱？你知道这种后果是什么吗？后果就是叶氏会被查封，叶氏集团会轰然倒塌，而你叶天赐就会成为人人喊打的过街老鼠。只有这一种可能才能完美解释。你们的无知。还真是超乎我的想象，如此大笔资金流入大夏，如果是非法渠道，怎么会如此畅通无阻？我们无知，你搞出这么多离谱的事情，谁信呢？楚若曦，你是不是挨打还没挨够？你跟着这群人附和的嘴脸，简直让我感到恶心。我恶心？你清高，你敢把注资的名单公布出来吗？我敢给，你敢看吗？有什么不敢看的呀？我看你是做贼心虚吧。此件事情由大夏五大管事进行鉴定，你若不敢拿出来，就证明你心中有鬼。大夏管事有权查封你叶氏集团的。少主，资金来源涉嫌机密，很少有公司会披露的。他们想看，就给他们看。赶紧吧，赶紧公布。对呀、啊，赶紧公布，也让我们看一看。是哪些大人物能在顷刻间为叶氏集团疯狂注资的？好，那我就满足你们。已经群发给各位了，资金来源无法作假，希望各位看到之后不会被真金的掉了下巴。少主，有事我都快不认识你，原本以为是叶家忽悠你，没想到到最后却是你忽悠了叶家。他忽悠叶家，我看他是差点害了叶家。楚若曦，念出来，我倒要看看是哪些人为叶氏集团注资的。我看还是不要念了吧。我看这件事情还是算了吧。我们还是等候会长人选的揭晓吧。不行，就要现在，立刻，马上，疯狂的打叶天赐的脸。楚若曦，念，真的要念吗？念。注资叶氏的共计百家，包括世界各地的家族、财阀、集团、私募。哪那么多废话呀？念注资最多的前五名就行了。注资最多的是罗斯柴尔德家族。<笑>看到了吧？注资最多的就是罗斯柴。什么？你没搞错，那可是世界最古老的财团家族，曾掌控过全球的金融面。背后的势力庞大到不敢相信，怎么可能搞错呀？不仅这一家，还有洛克家族、杜邦家族、摩根家族，还有岛国皇室、南非酋长，太多了都数不过来。是，只是这些人、这些家族和财阀都是世界级的权势，个个来头庞大，我们根本惹不起，对吗？为什么呀？为什么？因为你眼瞎心盲，看不清我叶天赐的本事。你不是很能叫吗？来，继续叫。难道难道我又学错了吗？王少人如此，叶如龙也是如此。我楚若曦想争口气，怎么这么难？不行，我要求证。你疯了你！你跟那些大佬求证，你有几个脑袋？可是没有，可是输了就是输了。叶天赐，算你有本事，不过你别得意的太早。时间到，大夏商会选举正式开始，有请。张管事入场。时间到，大夏商会选举正式开始，有请张管事入场。啊，你终于来了！我去迎接六大统帅入场，他们已在门口等待了，只等店主大人召唤。接下来呢，我们大夏商会五大管事就要宣布新任会长的人选了。<笑>哎妈，等一下，又怎么了？这个叶天赐啊，自从他进入会长之后就大肆捣乱
，严重破坏会场秩序，其心可诛啊！我建议马上把这个人给我清除出去。哦，是你，没错，就是我。不要胡闹了，此人拥有神龙体，乃是贵宾，不可造次。张总，他的贵宾身份可能是伪造的，刚刚我们都被他诓骗了，才让他的阴谋得逞。接下来的会长选举。那才是重中之重，我既已当选，我有权利将死人驱逐出去。你当选？谁说的？张总，您就别开玩笑了，我们大家都知道了。<笑>你知道了，我都不曾知道，你是如何知道的呀？哎，爸，你就别卖关子了。这叶少当选会长的事情是板上钉钉的事儿，这是我们都确认好的，所以这就是你们得罪贵宾的理由。我警告你们，此次大会非比寻常，容不得半点差事。好了，诸位，把你们手中的卷轴都拿出来吧。叶天赐，张总较真，但我不跟你计较，因为我马上就要成为大夏商会会长。你知道成为大夏商会会长意味着什么吗？意味着，即便你拥有再多的财富，只要你在大夏，我就有办法治。放心，不会有这么一天的。还真是叶啊，不过姓叶的这么多，怎么确定是叶如龙啊？最起码能够证明此人是叶氏之人。叶氏，秦如歌？什么？竟然是秦如歌？怎么会这样？叶少不说是他吗？怎么变成秦如歌了？完了，可这下可完了，我们这些人再也回不去叶家了。叶如龙，老子当初就不该相信你的鬼话。叶氏秦如歌，怎么会是他？不应该是我叶如龙吧？两个字，就差两个字。如歌，你才是大夏商会的会长，以后大夏商会就交给你了。我。我以后是大夏商会的会长啊！我党代表大夏商会，见过会长，见过会长。天赐，天赐，我现在相信你说的话了，我知道错了，我以前太傻了，我没有珍惜你，我知道悔改了啊！楚若曦，你是不是又有什么要求？也没有，就一点点。你能不能让我做省会的会长呀、啊？以后我就是大夏的商会会长，你是叶小掌舵人，咱们两个是。你脑子是不是进水了？你觉得你现在还配得上我吗？啊，叶天赐，你是觉得我配不上你，叶家大少是吗？没错，就像你觉得你是高高在上的女总裁，看不上我这个小保安一样。叶天赐，你有没有良心啊你？你我可是你的造行之妻。当初在南疆，我也是你的糟糠之夫，但你是怎么糟践我的？你说你要一飞冲天，我跟孩子都是你的障碍。对于没有心的人，你跟我谈什么良心？那谁知道你身份这么厉害呀、啊？你自己都不相信，我怎么相信？身份，身份又是身份。难道你看中一个你喜欢的人，看的是他的权势，看谁地位高，看谁更有钱，你就跟谁在一起吗？不是，你就是。我清楚，黄少仁清楚，叶如龙他更清楚。天赐，咱们重新开始好不好？咱们有萌萌呀，萌萌，他是咱们的纽带。都到现在了，你还在拿萌萌当借口？别忘了，你跟萌萌已经没有半点关系了。因为了，你不配为人母。叶天赐，你有什么好嚣张的呀？你薄情寡义，你抛弃糟糠之妻，我看哪个女人敢嫁给你？我愿意，我愿意嫁给你。齐如歌。你别忘了，你可是我的女人。你，抱歉，我不和低我一等的人谈论论家。好，开始郎情妾意了是吧？行，我走，我不妨碍你们，但是我告诉你，我永远都不会原谅你。若曦，站住，不能走。张少。你就这么认输了吗？你被叶天赐欺负的这么惨，你就不想把他踩在脚底下吗？我我当然想啊，但他
还能怎么做？我可以帮你啊，我可以帮你把一叶天赐重新踩回土里，然后把你扶到九天之上，之后就是他跪在地上求你的时候。九天之上，张少，你什么意思呀、啊？我的意思就是，这大夏商会的会长，我由你来做。我我来做会长，真的吗？张北风，你好大的胆子！什么时候这大夏商会会长可以由我来指派了？不、啊，不要胡闹！秦如哥，俺是神剑亲自指派的大夏商会会长，而且六大统帅就在门外，你怎么可以私自指派？别说这里，就是我也没这个权利呀、啊！啊，你没有，但是我也管是加在一起，总有了吧？诸位，难道你们真的觉得这秦如哥有资格坐在会长的位置上？如果连他都有，那楚若曦凭什么不能？秦如哥当选大夏商会的会长，的确出乎意料。是啊，我原本以为是叶如龙叶少，可谁知道写的是秦如哥的名字，就差两个字啊！问题就出现在这两个字上。叶天赐，你就没有什么想跟大家解释一下的吗？我需要给你什么解释？你还在这儿唬人啊？你们想必早就知道，五位管事得到了卷轴，这上面原本应该是叶如龙，而你却偷梁换柱，对吧？我偷梁换柱？当然，你不可能换掉五位管事的卷轴，但是想要解决其中两位管事，对你而言应该不能吧？叶天赐，这一切一定是你在背后捣鬼啊！在场的诸位，谁不把我当成最有利的候选人？叶天赐。你太卑鄙了！也还我这张人位子！也还我！原来如此，还是张少明察秋毫呀！差点被这小子给骗。我无名之辈，你们以为这些年都是靠他叶如龙吗？要不是我，他叶如龙早就把全部家产都挥霍光了。哪一次不是我在力挽狂澜？你少他妈放屁！真不知道我才是叶家之光啊！那是因为都是我在幕后操控，我是养母，不能抢夺你的光芒。诸位管事，这一切一定是阴谋，我才是大夏商会会长。爸，想必你应该清楚了吧？这个时候必须要做出一些决断。叶上名声在外，而他叶天赐不过是一个刚进帝都的小保安而已，无权无势的。难道您就这样甘心为他蒙蔽？叶天赐。我可以给你一次坦白的机会，你是不是真的剁了手脚？这就是你们大夏商会的态度啊！我是在问你，我是在问你，这是不是大夏商会的态度？是不是会长之位神殿已然揭晓，你们还要反悔？我只是想过问是还是他妈的不是？是，我们就是要反悔，另立新会长，怎么了？你一个小小的臭保安，你这一命之有什么能耐呢？叶天赐，你用了句下三滥的手段抢了我的会长之位。当六大统帅一到，我看你如何收场。这大夏商会会长之位本来就是我给秦公哥的，谁也夺不走，不服憋着，不忿忍着，不然我会让你挨个死的很难看。<笑>叶天赐，我们六大管事入场以来，你从不曾对我尊重过。这会场里，数门六个人最大，你哪来的底气？百日飞，高人一等的姿态，我本就高人一等，何须姿态？还有，今日这会长之位，你叶如龙坐不上，即使有六大管事撑腰，也没用。你以为你是谁啊？那我就告诉你，我是谁，我是神殿殿主。哈<笑><笑>你是神殿殿主？你是神殿殿主？那我怎么还敢跟你抢叶家家主之位？我还敢跟你抢这大夏商会会长之位啊！你当我傻呀？难道你聪明吗？傻子，看来今天你真是捣乱了。你该不会以为我会相信堂堂店主大人会是你个小保安吗？不错，此子心态扭曲，完全是一副穷人诈富的德行。不过你却来错地方了，这里是至高殿堂，是神殿封神拜相之地，你。来这里闹事，有几颗脑袋？六大统帅即将入场，得先把这小子解决了，不然承担罪责的就是我们。如果这点小事我们都处理不好的话，恐怕真会影响神殿。
给我们大夏商会的印象。滚蛋！走！给我飞了，小子，自裁吧。或许这样，我还能饶你身边一个人一条贱命啊！夏虫不可语，池塘里的泥鳅再怎挣扎，也终究难化成。我这剑快若闪电，世上还没人躲过这一招，受死吧！这怎么可能？鬼刃可是我华夏商会第一守护，怎么可能如此不堪一击？你，你是什么人？我是什么人？那我就告诉你。你们可以进来了。一分钟，本店主再给你们最后一次机会，低头道歉。如若不肯的话。就不要怪我无情，给在座的各位好好开一场追悼会。叶天赐，你真是放肆！今天是什么地盘啊？你要说在这里开追悼会，再怎么说我也是你的弟弟，你要教我呀？既然你是我弟弟，那又为什么要与我为敌？既然是敌非友，那我为什么不能给你们这群狼心狗肺的东西举办追悼会？瞧瞧瞧瞧，抛弃糟糠之妻，连自己亲弟弟都不认。你简直薄情寡义、无情无义！你就是个畜生！你真是够了！店主来临在即，你还在这装疯卖傻、扰乱秩序。好啊，我提议，在座诸位豪贵，联手打压，将这个废物乱刃分尸！我同意，同意，同意，同意，同意！同意！神殿统帅莅临，各大豪门垂首。统帅大人，我家海燕办事不周，如此重要场合，竟然有人闹事儿啊！有人闹事儿，是谁？就是他。且不说他刚才擅自指认会长人选，就现在，所有人都对神殿统帅毕恭毕敬、垂手而立。可是他呢，竟然无视各位统帅。他闹事儿？你们确定？我确定啊！我也确定。确定？我也能证明。慢死仆人，有眼无珠，这是传播。越手如珠，统帅大人，你打我们干嘛呀？为什么？你们很快就知道为什么。滚！我等参殿殿主。什么？他跟叶天赐下跪了？他是神殿殿主。他是殿主大人，我早就该想到。你们这些蠢货，该害惨我了！我怎么又选错了呀？啊，我到底做了什么呀？是，你竟真是神殿之主！你叫我什么？天赐。我再给你一次机会。老老公，都愣着做什么？还不恭迎店主夫人！恭迎店主，恭迎夫人，恭迎店主，恭迎夫人。这新片《爱和李维》都因你而在，狂风吹过来，吹过来，在落日海，落日海，漫不浪漫的地。